L'Unione Europea ha fissato al 2030 i propri obiettivi strategici di riduzione delle emissioni di CO2, meno 40% rispetto al 1990, e ogni Paese dovrà approvare nel 2019 un piano per l'energia e il clima in grado di realizzare questo obiettivo con politiche coerenti nei diversi settori, a partire da quello dei trasporti. È in questo scenario temporale che occorre porre lo sviluppo del trasporto ferroviario, soprattutto nel sud-est della Sicilia, dove tutte le promesse fatte negli ultimi vent'anni sono rimaste sulla carta. Le ferrovie portano vantaggi non solo ambientali come il minore inquinamento, ma in termini di qualità della vita, di attrattività delle città e dei territori, di lavoro, di risparmio per le famiglie, perché permetterebbero di avere un'alternativa più economica e sostenibile al trasporto su gomma, con riduzione della spesa per i trasporti. Nel sud-est della Sicilia il primo obiettivo dovrebbe essere quello di finanziare il progetto per l'elettrificazione, la riqualificazione e il potenziamento della linea siracusa ragusa gela che prevedeva nel 2005 sei anni di lavoro e 183 milioni di euro di investimenti iniziali, 235 milioni, incluso il nuovo materiale rotabile. Un'idea potrebbe essere quella di riuscire a costruire una linea che possa collegare l'aeroporto di Catania con l'aeroporto di Comise non per, e non eh, perché Pozzallo e tra le altre cose si potrebbe costruire anche una uh, metropolitana di superficie che possa eh, collegare Ispica con Vittoria. Eh, questo tutto per rivalutare il nostro, il nostro luogo, eh, il nostro territorio, la provincia di Ragusa soprattutto. E questo darebbe immediatamente attività e possibilità lavorativa per la zona, ma anche in futuro per incrementare il turismo e per far decollare definitivamente l'aeroporto di Comiso, che darebbe un lustro alla nostra zona. Tra le altre cose la Sicilia è stata definita eh, proprio in questi giorni la terza isola più bella del mondo e perché non renderla fruibile con i servizi adeguati e con i trasporti adeguati. Ma è sull'aeroporto di Comiso che secondo Italia in Comune va fatto l'investimento investimento più importante collegandolo con la stazione di Comiso, quindi con Ragusa e Gela, ma soprattutto con l'aeroporto di Catania, attraverso la costruzione di una nuova tratta ferroviaria tra Comiso, Aeroporto e Vizzini, che inserendosi sulla Gela Catania possa portare comodamente i passeggeri da un aeroporto all'altro con un servizio comodo, puntuale e competitivo nei confronti dell'auto. D'altra parte, mentre l'Unione Europea non vuole più finanziare nuove autostrade in Sicilia, come dimostra il caso della Siracusa Gela, il progetto Corridoio Scandinavo Mediterraneo, che si inserisce nelle priorità della Commissione Europea in materia di rete transeuropea dei trasporti, prevede invece entro il 2030 l'elettrificazione completa e velocità minima di 100 km h su tutte le linee ferroviarie, collegamenti con rete ferroviaria di tutti gli aeroporti e connessione dei porti, come quello di Pozzano con ferrovia. Per Italia in comune il governo italiano deve indicare la tratta aeroporto Comiso Vizzini tra le priorità di mobilità regionale e finanziare immediatamente anche con i soldi del TAV Torino Lione il progetto di elettrificazione e potenziamento della linea Siracusa Ragusa Gela, già previsto da rete ferroviaria italiana nel 2005.